tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Eh, voy a grabarles ahora un video súper súper solicitado que habla de mi rutina eh, de rostro eh, para un tipo de piel como el mío. Es un tema, eh, la rosácea, más común de lo que pensé. Eh, he hecho varios videos a lo largo de mi carrera de YouTube sobre este tema porque es algo que no hay mucha información. Yo he tenido que buscar información solita eh, y yo creo que la mayoría de las personas que tenemos rosácea también lo ha hecho eh, es un tema, es una enfermedad a la piel eh, pero no es tan grave si tú la sabes eh, tener a raya es algo permanente, es algo que con el tiempo no se va a ir siempre va a estar contigo y es algo con lo que tienes que aprender a vivir entonces yo eh, lo que trato es ocupar la crema indicada para mi tipo de piel y a su vez eh, ocupar productos que no me eh, provoquen reacciones alérgicas en mi piel porque a pesar de tener rosácea eh, es bastante sensible también es mixta, entonces es un tema mi, mi rostro así que les voy hablando un poco de los productos que ocupo, los que me han funcionado y los que no para eh, crema eh, de piel para hidratar, he ocupado una larga lista de cremas de marcas más económicas como Nivea, como Garnier, para no gastar tanto en este ítem, pero eh, lamentablemente no me han funcionado. Por ejemplo, acá les tengo una crema que ocupé buscando eh, no gastar tanto y fue la Ultra Light de Neutrógena, es esta crema que ven aquí. Eh, es un hidratante facial para pieles eh, grasas y mixtas con factor 30, protege la piel y previene las líneas de expresión. Es de textura bastante líquida, como pueden ver ahí. Y yo la compré con el fin de gastar menos en crema, me costó, no sé, eh, alrededor de 4.000 y 5.000 pesos, que es mucho más económico que lo que gasto en la que les voy a mostrar después. Y eh, me provocó una reacción alérgica terrible, me empecé así como, sentía la piel como caliente y como que me quemaba. Y fue como, ¿qué? Y yo había buscado información de esa crema, había visto a otras youtubers recomendarla y, y por eso me dio confianza. Dije, ya, ¿qué, ¿qué tan terrible puede ser? Dice que es para piel mixta, tiene factor solar que a mí me va a ayudar mucho a proteger mi piel. Y eh, lamentablemente me equivoqué porque aparte que tiene una fragancia que no me gusta, que ahora la estoy sintiendo porque <risas> dispersé la crema de la mano, eh, me, me provoca reacción alérgica y fue como, fue una vez que la usé, me hizo eso y chao, nunca más lo ocupé, porque de verdad que tener la piel roja es horrible y, y más encima se salpullido, no, no, para nada. Así que eh, al final, eh, después de ocupar esa y otras cremas, eh, volví a la que ya ocupaba de antes, que es esta, que es la crema de la marca La Roche-Posay, la Rosalía V, que si me siguen hace mil años, la han escuchado nombrar miles de veces, porque esta es la crema, la única crema que me ha funcionado, y eso que he probado de Aven, eh, de Eucerin, también probé una que, que es verde, pero fue horrible, no me gustó. La única que me ha funcionado para, eh, para tratar mi piel en este ámbito eh, de la rosácea es esta. Es una crema hidratante anti rojeces, libre de parabenos, se echa en Francia y tiene protector solar 15. Lo que nos ayuda bastante a las personas con rosácea porque necesitamos eh, protegernos de los rayos del sol. Entonces, aparte de ocupar una crema eh, hidratante, tú tienes que ocupar sí o sí un eh, protector solar, que yo ahora se me acabó el mío y no lo he comprado, pero eh, el único que me ha funcionado más o menos bien fue uno de esta marca que es naranja con blanco. Si me acuerdo les voy a dejar eh, la foto o algo por aquí, pero también es un tema encontrar un protector solar que no reaccione con tu tipo de piel, es horrible. Así que sí o sé sea, que usar protector solar, pero no puedes ocupar uno de estos de, no sé, Nivea, no, tiene que ser específicamente para, para rostro y dermatológicamente testeado, si no te va a reaccionar la cara de una manera horrible. Entonces, esta crema tiene un valor de entre 15.000 a 20.000 pesos fructúa, porque depende de la farmacia donde la compres, yo trato de comprarla casi siempre cuando hay dos por uno, eh, cuando encuentro una oferta, porque es muy muy cara, 
pero lamentablemente no puedo gastar menos en crema para el rostro porque si yo no ocupo esto, estaría con la cara todo el día roja y la rosácea, si es mal cuidada, se empiezan a crear como tipos de que parecen espinillas pero no lo son y de verdad eh, es algo que tener rosácea y no tenerla cuidada a ti te vuelve una persona súper súper eh, introvertida, eh, tímida, porque es algo que te avergüenza. Entonces eh, yo siento que es bastante importante cuidar la piel con rosácea para que este tipo de cosas no afecte tu forma de ser. Porque a mí me pasó bastante. Entonces eh, siento que al hacer este tipo de videos quizá pueda ayudar a alguien que está sintiendo lo que yo sentí y pueda dejar de sentirlo. Así que esta la compré en 2x1. Ahora se me está acabando esta. La ocupo en las mañanas y en las noches un poquito y al tener esta factor solar ayuda bastante con el tema de la protección del sol. Para el día a día yo no ocupo ahora base de maquillaje. Por lo general sí he ocupado y también hay que tener cuidado de que no reaccionen con tu tipo de piel. Eh, algunas eh, bases de maquillaje que no se absorben bien o que son más bien grasas te van a tapar mucho los poros y, y va a generar algo de esas reacciones negativas que hay con la piel mixta y aparte con la piel con rosácea. Entonces, no, de verdad no lo recomiendo al que, algunas bases de maquillaje. Por ejemplo, eh, hay unas de Maybelline que no me han funcionado, eh, pero ahora he estado ocupando esta, que eh, no es una base de maquillaje, es una BB Cream de Garnier. Tiene factor 20 y es para piel mixta, este es en el tono light medium y es la que tengo eh, aplicada ahora me sirve para ayudar a cubrir el tema de mi rosácea de mis imperfecciones propias de cada persona que tenemos y eh, no cubre tanto, tanto, tanto que no deje ver mi piel o que me tape los poros entonces siento que es una muy buena alternativa si tienes rosácea no ocupar algo que te cubra tanto, sino algo que sea más bien natural, te ayuda a cubrir tus imperfecciones, pero eh, la rosácea no es algo que tú tengas que tapar con un estuco, es algo que como les dije tienes que tratarlo de fondo con una crema adecuada para tu tipo de piel. Yo también fui al dermatólogo, antes de descubrir el tema de la rosácea, eh, yo pensaba que eran espinillas, que tenía acné solamente. Fui al dermatólogo y él me diagnosticó rosácea, Ustedes tienen que ir a un médico y que les diga en verdad que tienen, no decir, ah, tengo tan, tales síntomas, tengo rosácea. No es tan fácil. Alguien les tiene que decir. Y él me recomendó una piel, una crema de esas que mandas a hacer a, a la farmacia y era del tipo gel y me funcionó horrible en la cara. Por eso eh, busqué otras alternativas y llegué a esta crema que, eh, como les decía, la Rosalia QB de la Roche Posey, que es la que me ha funcionado mejor, mejor de todas. También el tema de los correctores eh, es delicado porque esta zona de, de la piel, las ojeras, eh, para cualquier persona es delicada, pero para alguien con rosácea eh, a veces se te ponen los ojos más rojos, pero no el ojo, el ojo sino alrededor, como por la zona de las ojeras y acá abajo. Entonces no puedes ocupar un producto que reaccione con tu tipo de piel en ningún ámbito, pero el corrector que a mí me han funcionado algunos eh, de forma negativa y este, el de Maybelline, me ha funcionado súper bien y no me ha provocado ningún tipo de alergia así que este es uno que podría recomendar para alguien que tiene rosácea obviamente todo eh, tienes que ver tú cómo eh, tracciona, ¿no? si yo te digo que a mí, no, a mí me funciona, puede que a ti te vaya a funcionar como puede que no eh, y el, en rosácea es difícil, así que por el tema, por ejemplo, de la crema de la Rosalia Coupe, yo te recomiendo que vayas a algún counter de la marca y cuentes que tienes rosácea, que qué sé yo, eh, y pidas si te pueden dar una muestra, te dan unas botellitas chiquititas y probar si te funciona, porque es un producto bastante caro que no es la idea que la compres, no te funcione y te quedes con la botella eh, llena, entonces... Eh, pedir una muestra y, y si te funciona seguirla comprando, así empecé yo y hasta ahora la sigo comprando. Para desmaquillar también hay que tener cuidado porque hay toallitas desmaquillantes que me provocan a mí una reacción alérgica. Por ejemplo, usé una vez una de Petricio, que el envase es verde, 
y me reaccionó con la cara, eh, se me puso roja, aparte de que en sí la toallita era muy mala, entonces no me eh, quitó el maquillaje como debía, me dejó un enrojecimiento en la cara horrible. Y también eh, me empiezan a dar como alergia en los ojos, entonces mal. Las toallitas desmaquillantes que a mí me funcionan bien y no me provocan reacción alérgica son las de neutrógena. Tanto la, ve la, la verde, nada que ver, me quedé pegada con Petris. Tanto la celeste con la morada, que es la Night Calming, esas me funcionan súper bien y no tengo reacción alérgica. También si, si te provoca reacción alérgica en el rostro una toallita desmaquillante, mejor úsala solo para los ojos y en la piel ocupa... Eh, alguna loción micelar o alguna crema como esta que para los ojos también ocupo algún desmaquillante bifásico porque ocupo máscaras de repente que cuesta removerlas entonces ahora estoy ocupando este de L'Oreal que es de estos bifásicos que tienes que agitar para eh, que se mezclen los componentes también he ocupado el de neutrógena y me funciona súper bien y me remueve el maquillaje de los ojos para la piel ocupo eh, de estas lociones micelares eh, tengo muchas ganas de probar la de L'Oreal, yo creo que próximamente la voy a adquirir eh, porque le tengo bastante fe y no creo que me reaccione negativamente y les voy a estar contando más adelante pero de L'Oreal me funciona súper bien esta leche desmaquillante que es para piel seca y sensible mi piel no es seca pero sí es sensible y esto me retira súper bien el maquillaje del rostro Así que eso han sido los productos que yo ocupo, les he hablado un poco de lo que me funciona y lo que no. Si quieren alguna otra cosa sobre la rosacea puedo hacer este video versión 2, versión 3, versión lo que necesiten. Eh, porque siento que puede ser un aporte para cualquier persona que esté pasando por lo mismo. Yo gracias a Dios he tratado eh, de mantener mi piel calma y con estos productos lo he logrado. Así que espero eh, esto les pueda ayudar a... Eh, a encontrar su rutina ideal que eh, de verdad hay que ir paso a paso tratando de construir la rutina porque hay productos que funcionan otros que no es horrible cuando te reacciona un producto en la piel así que este ha sido el video espero de corazón que de verdad les sirva cualquier duda me la dejan en los comentarios o me contactan por alguna de las redes sociales un besito gigante y nos vemos en un próximo video bye